Eine Weihnachtsgeschichte, die auch von gestern, heute oder morgen sein könnte. Es ist ein Ros entsprungen und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn zu der Zeit, als große Arbeitslosigkeit herrschte und die Menschen ihre Schulden nicht mehr begleichen konnten. Sie wickelte das Kind in Windeln, steckte es in eine Plastiktüte und trug den Knaben hinaus in die klärende Kälte. Vor dem Haus öffnete sie den Deckel der blauen Altpapiertonne und legte die Plastiktüte mit dem wimmernden Kind hinein. Krachen schlug der Deckel zu und niemand mehr konnte das leise Wimmern des Neugeborenen hören. Die junge Frau ging hinauf in ihre schäbige Wohnung im Dachgeschoss des Plattenbaus an der Hafenstraße. Sie goss sich ein großes Glas Schnaps ein und löste darin eine Packung Schlaftabletten auf. Nachdem sie den Todescocktail getrunken hatte, legte sie sich in ihr Bett und wartete auf das Sterben. Und während sie allmählich hinüberdämmerte und die tiefe Bewusstlosigkeit, die dem Tod vorausgeht, hörte sie ein Singen, die Straße heraufkommen. Es ist ein Ross entsprungen. Es war Weihnachten. Sie lächelte und schlief langsam ein. Lautlos webten Schneeflocken vor dem Fenster einen weißen Vorhang und verhüllten ihre Armut, ihre Verzweiflung, ihre Einsamkeit. Ein Engel aber ging im dichten Schneetreiben singend durch die Straßen. Der Engel war alt und zerlumpt, in der Hand trug er eine Schnapsflasche. Mit der anderen hielt er die Fetzen seines Mandels zusammen. Er brabbelte vor sich hin, nahm hin und wieder einen Schluck aus der Flasche und wiederholte die ersten Takte von »Es ist ein Ros entsprungen«. Dann lachte er laut, trank und sang weiter. Ab und zu hob der Engel den Deckel einer Mülltonne an, um nach Essensresten zu wühlen, nach gebrauchten Kleidungsstücken, oder nach irgendetwas, das ihn vor der Kälte schützen könnte. Heute am Heiligen Abend. So gelangte der bedrungene Engel auch zu der blauen Altpapiertonne vor dem Plattenbau. Der Engel wusste, Zeitungen wärmen. Und so wollte er sich einen kleinen Vorrat sichern für die Nachtruhe auf der Parkbank. Als er den schweren Deckel anhob, drang ein klägliches Wimmern an seine Ohren und mitten hinein in sein besoffenes Hirn. Es ist ein Ros entsprungen, aus einer Wurzel zart, krölte er los. Dann endlich begriff sein Hirn, was seine Ohren hörten. Er hob die Plastiktüte heraus und spähte in das blutverschmierte Innere. Da lag fast nackt und blau gefroren ein neugeborener Junge. Er hing noch an der Nabelschnur und Mutterkuchen, die neun Monate lang so gut versorgt hatten, und jetzt nutzlos waren. Der Engel schwankte ein wenig und lächelte, ein alkoholblödes Lächeln. Hallo du, sagte er, bist du ein Christkind? Frierst recht und bist nicht der Einzige, der friert in dieser Stadt. Er schlüpfte aus seinem zerschlissenen Mandel und wickelte das Kind darin ein. Dann trug er es hinüber zur Polizeistation auf der anderen Straßenseite und sang dabei nicht ganz so laut, um das Kindlein nicht zu erschrecken, und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winde, wohl zur halben Nacht. Mit dem letzten Ton seines Liedes stieß er die Wachstube auf und legte das wimmernde Bündel auf den Tisch. Tadeln sahen ihn die Beamten an. Bist du wieder betrunken, Alter? Wenigstens am Heiligen Abend solltest du das Saufen sein lassen. Doch dann hörten sie das leise Wimmern aus dem schmutzigen Haufen Kleidung heraus. Was ist denn das? Hast du einen jungen Hund gefunden? Das ist euer Christkind, grinste der Alte, nahm einen Schluck aus der Flasche, krölte, es ist ein Ross entsprungen und wankte zur Tür hinaus in die Kälte, ohne Mandel und ohne Zeitungen, die ihn hätten schützen können. Halt, halt, schrien die beiden Beamten gleichzeitig. Woher hast du das Kind? Wage zeigte der alte, schmutzige und sturzbetrunkene Engel auf die andere Straßenseite, wo die Reihe der Mülltonnen allmählich im Schnee versank. Dann hat auch ihn der Schnee verschluckt. Hat uns gebracht alleine Marie, die reine Magd, sang es aus dem Schneegestöber heraus, während aus der Ferne das Heulen des Krankenwagens 
näher kam und blaues Geflagge, ein gespenstischen Lichtschein, über die Mülltonnen schickte. Als der Morgen des ersten Weihnachtstages anbrach, strömten die Guten und Frommen zur Kirche. Vor dem hässlichen Plattenbau blieben sie ein Weilchen stehen, wünschten sich ein frohes Weihnachtsfest, tuschelnden mit schief gelegten Köpfen. Haben Sie schon gehört? Der arme Wurm, einfach in die Mülltonne. Na Gott sei Dank ist es noch rechtzeitig gefunden worden. Muss ein Schutzengel gehabt haben. Leider haben sie die Rabenmutter auch schon rechtzeitig gefunden. Auf der Intensiv liegt sie jetzt. Solche Mütter haben eigentlich kein Recht mehr zu leben. Und dann gingen sie weiter. Das Gesangbuch in der Hand, die neue Pelzmütze auf dem Kopf und die Vorfreude auf den Gänsebraten am Mittag. Die Tür der Kirche stand einladend offen. Die Glocken und Orgeln verkündeten die große Freude, die den Menschen heute durch die Geburt des Herrn widerfahren waren. Auf den Stufen der Kirche aber lag ein Bündel alter Kleider. Aus dem schmutzigen Haufen ragte eine Hand mit einer Snapflasche heraus. Die Frommen empörten sich über die Haltlosigkeit des Nichtstuers und Landstreichers, der ihnen mit seinem Anblick die Weihnachtsfreude nahm. Und sie versuchten, den Alten auf die Seite zu schieben. Aber der war hart gefroren. Der Engel war tot und jubelnd erklang es aus der Kirche heraus, die frohe Botschaft. Es ist ein Ross entsprungen aus einer Wurzel zart. <lacht>